Hi friends, now I am Varadha Raja. Welcome to my channel, Wisdom Vibes. Who is the most successful cricket captain in the world? Abdin Vandi Keta. India Rasikar Kal Yellar Me Enna Solvanga. One sila pair Vandi MSD Abdin Vandi Solvanga. One sila pair Vandi Virat Kohli Abdin Vandi Solvanga. But Anna Idhve Vandi Ullagat Tarathle Across All Teams Who is the most successful cricket captain Abdin Vandi Solna. One or two Roda Pair Matona Yellar Me Solvanga. Aur Da Ricky Ponting. Yenada Solra Captain Sila Aulo Piri Aala Aulo Piri Jamba Vana Ketting Na Captain Sila Matto Ilanga Aur Or Player Ave Or Mikap Piri Jamba Van. Ada Ada Sach வின்பனிருக்கிறேன். கேக்கும் போதே தல சுத்துதா அதுது அங்க இருக்கிப் போய்ண்டிங்க சோ இன்னிக்கு நம்ம வீடியோல் யார் பத்தி பாக்கப் போரும் அப்படின் வந்து பாத்திங்கா The most successful captain in the world cricket has ever seen Ricky Ponting ஓட லைப் சுரியதாம் பாக்கப் போரும் அவருக்கு வந்து இந்த அலவுக்கு பெருமை வந்து எப்படி கடிச்சது ரும் நம்ம கதையோட அரம்மம் எப்பா அரமிக்குது எப்படின் வந்து பாத்திங்கனா 19th December 1974 Tasmania, Australiaல Graham Ponting அப்படின்று வருக்கும் Lorraine Ponting அப்படின்று வங்களுக்கும் ஒரு அலகான ஆன் கொலந்தைப் பொருக்குது அவருக்கு பேருதா அவங்க Ricky Thomas Ponting அப்படின் வந்து விக்கிறாங்க இவரு சின்னவைசலிந்தே அவருடைய டெக்னிக்கும் செரி அவருடைய ரிக்கி போன்டிங்கப் பத்தி குறிப்பா ஒன்று சொல்லனும் அப்படி நிக்கேட்டீங்கள் நான் அவருடை fearlessness அப்படின் வந்து சொல்லலாம் அதாவது குறிப்பா இது வந்து later on நான் சொல்லிருப்பேன் பட்டா நான் இப்பியே வந்து சொல்லிருக்கிறேன் West Indies ஓடு tour வண்ணி இருந்தது West Indies ஓட fast bowlers வந்து தாங்கரலவுக்கு Ricky Ponting வைசில்லை அப்படின் வந்து சொன்னாங்க பட்டானா அதவந்து அப்படின்றுத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்
அதுக்கு <laughs> 1990 ல இவர் வந்து பள்ளி படிப்பை முடிக்கிறாரு சோ பள்ளி படிப்பை முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து யோசிக்கும் போது அவங்க அப்பா வந்து சும்மா சொல்லிட்டாரு சிம்பிளா நீ பள்ளி படிப்பை முடிச்சுட்ட இதுக்கப்புறம் வந்து நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீ தான் தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறம் இவருக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் என்ன சின்ன வயசுல இருந்து வெறும் கிரிக்கெட் மட்டும் தானே சோ கிரிக்கெட்டை சம்பந்தப்பட்ட வேலைக்கு தான் போகணும் அப்படின்னு வந்து முடிவு பண்ணிட்டாரு பட் ஆனா இவருக்கு வந்து வயசோ சின்னது என்ன வேலைக்கு போகணும் அப்படின்றது தெரியாது அப்பதான் ஸ்காட்ச் ஓக்மேன் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு காலேஜில் கிரிக்கெட்டோட கிரவுண்ட்ஸ்மேனோட வேலை வந்து காலியாக இருந்தது அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க இவர் வந்து கிரிக்கெட்டோட கிரவுண்ட்ஸ்மேன் வேலையை வந்து இவர் பார்க்க ஆரம்பித்தார் பார்க்க ஆரம்பித்து ஈவினிங் டைமில் டைம் கிடைச்சா அவர் வந்து கிரிக்கெட்டுக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பித்தார் ஸோ இப்படியே வந்து லோக்கலாக நடக்கிற நிறைய மேட்சஸ்லாம் விளையாட விளையாட என்ன ஆயிடுச்சுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல நார்த் அண்ட் டாஸ்மேனியாவோட டீம் வந்து அந்த கிரவுண்டுக்கு வராங்க அந்த கிரவுண்டுக்கு வந்து ரிக்கி பாயிண்டிங்க பார்த்தோன்னே ஷாக் ஆயிட்டாங்க ஏன்னா அந்த டோர்னமெண்ட்ல தான் நார்த் அண்ட் டாஸ்மேனியா கண்டக்ட் பண்ண டோர்னமெண்ட்ல தான் ஜூனியர் லெவல்ல இவர் வந்து மிகப்பெரிய பேர்லாம் வாங்கினாரு இவ்வளவு பேர் வாங்கிட்டு நீ ஏன்டா கிரவுண்ட்ஸ்மேன் வேலை பண்ணிட்டு இருக்க நீ வந்து கிரிக்கெட் ஏன் ஆடல அப்படின்னு வந்து கேட்டதுக்கு சிம்பிளா சொன்னாரு டப்புமா காசு காசு தான் பிரச்சனை ஸோ அதனால தான் என்கிட்ட காசு இல்லாத காரணத்தினால வேற வழி இல்லாமல் நான் வந்து கிரவுண்ட்ஸ்மேன் வேலை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு வந்து சொன்னாரு உடனே நார்த் அண்ட் டாஸ்மேனியா அசோசியேஷன் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா உனக்கு வந்து நான் ரெண்டு வாரத்துக்கு கிரிக்கெட் ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்றேன் ஸோ உன்னால எத்தனை மேட்சஸ் இந்த ரெண்டு வாரத்தில் விளையாட முடியுமோ விளையாடு அந்த மேட்சில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து எங்க போறாரு அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா நிறைய மேட்சஸ் விளையாடுறாரு நிறைய மேட்சஸ் விளையாடிட்டு ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் அகாடமிக்கு வந்து ட்ரைனிங்காக அந்த ட்ரைனிங்லயே வந்து டேக் பார்ட் பண்றதுக்கு உண்டான சான்ஸ் வந்து இவருக்கு கிடைக்குது ஸோ ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் அகாடமி நடத்துற ட்ரைனிங்ல வந்து ரிக்கி பாயிண்டிங் போய் கலந்துக்கிறாரு அந்த ட்ரைனிங்க்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய மேட்சஸ்ல வந்து நிறைய சென்ச்சுரிஸ் எல்லாம் அடிக்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ண உடனே ரிக்கி பாயிண்டிங்க்கு ரெண்டு வாரத்துக்கு வந்து ஸ்பான்சர்ஷிப் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லைங்களா அந்த ரெண்டு வாரம் ஸ்பான்சர்ஷிப் வந்து ரெண்டு வருஷம் ஸ்பான்சர்ஷிப்பா அவங்க வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க ஸோ அங்க ரிக்கி பாயிண்டிங்கோட சக்சஸ் லெவல் வந்து உருவாச்சு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் அகாடமியில ஒரு மிகப்பெரிய கோச் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா சிம்பிளா ஒரே ஒரு விஷயம் சொன்னாரு பதினேழு வயசுல ஆஸ்திரேலியாக்கே கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் வந்து ரிக்கி பாண்டிங் இவரை வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து அவர் கொடுக்குறாரு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு வந்து நோ லுக்கிங் பேக் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அவருடைய ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டெபியூ ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டெபியூ பண்ணும்போது அவருக்கு வயசு என்ன தெரியுங்களா பதினேழு வயசு இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் ஸோ இந்த நாட்களில் வந்து அவர் இவ்வளோ வயசில் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டெபியூ பண்ணுறாரு ஸோ அவர் வந்து டாஸ்மேனியா அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு டீம்காக நவம்பர் நைன்டீன் நைன்டி டூல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டெபியூ பண்றாரு ஸோ டெபியூ பண்ண உடனே வந்து ரொம்ப சூப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு டெபியூ சீசனுமே வந்து ரொம்ப சூப்பரா கலக்குறாரு இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் லோக்கல் டோர்னமெண்ட்ஸ்ல எல்லாம் சூப்பர் டூப்பரா விளையாடிட்டு உடனே இவருக்கு வந்து ஒன் டே இன்டர்நேஷனல் டெபியூ வந்து ஆஸ்திரேலியா கொடுக்குறாங்க ஸோ ஒன் டே இன்டர்நேஷனல் டெபியூ இவருக்கு எப்போ ஆகுது அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல சவுத் ஆப்பிரிக்காக்கு எதிரான ஒரு மேட்ச்ல தான் இவர் வந்து ஒன் டே இன்டர்நேஷனல் டெபியூ பண்றாரு ஸோ ஒன் டே இன்டர்நேஷனல் டெபியூ பண்ணும்போது இவர் எந்த பொசிஷன்ல பேட்டிங்க வந்து கேட்டீங்கன்னா 1995 இருந்து நைன்டீன் நைன்டி எயிட் வரைக்கும் இவர் வந்து டீம்ல வந்து டிராப் பண்ணுவாங்க திரும்பி செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா சில டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட் ஃபார்ம் அப்படின்னு வந்து டிராப் பண்ணுவாங்க சில டைம் வந்து இன்டெகிரிட்டி இஷ்யூ ஏன்னா இவருக்கு வந்து நம்மளுடைய விராட் கோலி எப்படி இருக்காரு பயங்கர அக்ரெசிவா இருக்காரு இல்லையா ரிக்கி பாண்டிங்லாம் விராட் கோலிக்கு ஒரு நாலு மடங்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவ்வளவு அளவுக்கு அக்ரெசிவான பிளேயர் ஸோ அந்த அக்ரெஷன் மூலியமாவே நிறைய இடத்துல வந்து பிரச்சனைகளை சந்திச்சார் பிரச்சனைகள்னால நிறைய வாட்டி அவர் வந்து டீம்ல இருந்து டிராப் பண்ணாங்க ஸோ ரிக்கி பாண்டிங்கை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா வேர்ல்டு கப் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பத்தி கண்டிப்பா சொல்லி
அவ்வளவு ரன் அடிச்சாலுமே ஸ்ரீலங்கா வந்து வேர்ல்ட் கப் பைனல் வந்து வின் பண்ணிட்டாங்க வேர்ல்டு கப்புக்கு அப்புறம் இவர் வந்து டீம்ல இருந்து டிராப் பண்றாங்க திரும்பி டீம்ல இருந்து செலக்ட் பண்றாங்க இப்படியே வந்து போச்சு அதுக்கப்புறம் வேர்ல்டு கப் இருந்து தான் ரிக்கி பாயிண்டிங் யாரு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து காட்டுறாரு வேர்ல்டு கப்ல வந்து வேர்ல்ட் கப் வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த செமிஃபைனல் அப்படின்ற ஒரு மேட்ச் வந்து கண்டிப்பா நம்ம பேசிதான் ஏன்னா நைன்டீன் வேர்ல்ட் கப்போட செமிஃபைனல் மேட்ச் சவுத் ஆப்பிரிக்காக்கு எதிரான ஒரு மேட்ச் 213 runs australia adikranga lance klusner one of the best innings na paathadile andha mari or innings aadaru but unfortunately match tie aana kaaranathanaala australia vandu leading points a irukiradhu kaaranathanaala australia vandu final ku poranga australia vum 1999 world cup vandu win pandranga mothama ricky ponting 1999 world cup la full la number 3 position la da batting vilaadnaaru avaru evlo runs adichaar appdi vandu paathina 354 runs adichaaru adukaprom romba superb aana or vishayam avarku nadandhadu february 2002 வரைக்கும் one of the best batsman in the world அப்படிங்கற மாதிரி ரிக்கி பாண்டிங்க வந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க குறிப்பா 2000ல வந்து விஸ்டன் கிரிக்கெட்டர் ஆஃப் தி இயர் அப்படிங்கற ஒரு அவார்டும் வந்து ரிக்கி பாண்டிக்கு கொடுத்தாங்க இதுக்கு அப்புறம் फेब्रुवारी 2002ல வந்து ஆஸ்திரேலியாவோட ஒன் டே இன்டர்நேஷனல் கேப்டனா வந்து ரிக்கி பாண்டிங் அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க அதுக்கு அப்புறம் நெவர் லுக்கிங் பேக் அப்படினு வந்து சொல்லலாம் ஏனா அவர் கிட்ட இருந்த டீமே வந்து ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் டீம் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் போலிங் லைனப் ஆகட்டும் சரி பேட்டிங் லைனப் ஆகட்டும் சரி எல்லாமே பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் இருக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஏன் விக்கெட் கீப்பர் ஆடம் கில்கிரிஸ்ட் வரைக்குமே ஒரு பெரிய ஜாம்பவான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஜாம்பவான்கள் நிறைந்த ஒரு டீம் ஆஸ்திரேலியாவா இருந்தது ஒன் ஆஃப் த கோல்டன் ஏரா ஆஃப் த கிரிக்கெட் அதாவது ஒன் ஆஃப் த கோல்டன் ஏரா ஆஃப் ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட்டோட மிகப்பெரிய கேப்டனா ரிக்கி பாண்டிங் வந்து உருவானார் ஸோ பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டூல இருந்து அவர் வந்து கேப்டன்ஷிப் எடுத்துட்டு டூ தௌசண்ட் த்ரீ வேர்ல்டு கப்பை வந்து உள்ள நுழையறாரு ஸோ டூ தௌசண்ட் த்ரீ வேர்ல்டு கப்ல ஃபுல்ல நம்பர் ஒன் பொசிஷன்ல தான் விளையாடுறாரு சும்மா சான்சல மனுஷன் சும்மா பட்டே கலப்புறாரு ஃபைனல் யாருனால தான் மறக்க முடியும் ஸோ டூ தௌசண்ட் த்ரீ வேர்ல்டு கப்போட ஃபைனல்ல வந்து இந்தியா வராங்க இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒரு மேட்ச்ல வந்து நூத்தி நாற்பது ரன் அடிக்கிறாரு ஸோ ஃபைனலி இந்தியா வந்து அந்த மேட்ச்ல தோத்து போயிட்டு ஆஸ்திரேலியா வந்து ரெண்டாவது வாட்டி அதாவது மூணாவது வாட்டி வேர்ல்ட் கப் ஜெயிக்கிறாங்க பட் கண்டினியூஸா ரெண்டாவது வாட்டி வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீயோட வேர்ல்ட் கப் வந்து ஜெயிக்கிறாங்க ஸோ ரிக்கி பாண்டிங் வந்து கேப்டனா இருந்து முதல் தடவையா வந்து வேர்ல்ட் கப் ஜெயிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவரை டெஸ்ட் கேப்டனாவும் ஆக்குறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அகைன் நெவர் லுக்கிங் பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ தௌசண்ட் செவன் வேர்ல்ட் கப் வருது ஸோ டூ தௌசண்ட் செவன் வேர்ல்டு கப்லயும் வந்து சூப்பர் டூப்பரான பெர்ஃபார்மன்சஸ் கொடுத்துட்டு இவர் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன் வேர்ல்டு கப்புமே வின் பண்ண ஒன்னு <laughs> இஷாந்த் சர்மா டூ தௌசண்ட் எயிட் காமன்வெல்த் பேக் சீரீஸ் உங்க எல்லாருக்குமே ஞாபகத்துக்கு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் யாரு அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா ஜிமி ஆண்டர்சன் ஸோ ஜிமி ஆண்டர்சனோட பேஸ் போலிங் அவருடைய ஸ்விங் போலிங் எல்லாம் வந்து இவர் நல்ல குளூலஸா இருந்து நிறைய வாட்டி அவுட் ஆனதுனால நிறைய ஆஸ்திரேலியன் மீடியாவே வந்து இவர் வந்து கிளிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவர் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்றாரு அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு பயங்கரமா வந்து கிளிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைனலா இவர் வந்து எப்போ ரிட்டையர்மெண்ட் வாங்குறாரு அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன்த் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெல் அன்னைக்கு ரிக்கி பாண்டிங் சொல்லிடுறாரு இதுக்கு மேல நான் வந்து கிரிக்கெட் விளையாட மாட்டேன் நான் வந்து ரிட்டையர் ஆகுறேன் பட் ஒன்ஸ் ரிட்டையர் ஆகும்போது இவருடைய கேரியரை வந்து திரும்பி பார்க்கும்போது த மோஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் ஆஸ்திரேலியன் பிளேயர் யாரு அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா ரிக்கி பாண்டிங் அதே மாதிரி உலக அளவில் த மோஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் கேப்டன் யாருன்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா ரிக்கி பாண்டிங் ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி கேப்டன்சியில் அவர் வந்து எந்த அளவுக்கு ரெக்கார்ட் வந்து செட் பண்ணியிருக்காரு இப்படி அவருடைய பர்சனல் கேரியரை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா கிட்டத்தட்ட நூத்தி அறுபத்தி எட்டு டெஸ்ட் மேட்ச்ல வந்து தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி எயிட் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு அதுல வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் செஞ்சுரிஸ் அடிச்சிருக்காரு அதே மாதிரி அவர் ஒன் டே இன்டர்நேஷனல் கேரியரை வந்து போக்கஸ் பண்ணோம்னா 375 ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் ஒன் டே இன்டர்நேஷனல் மேட்சஸ்ல தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு அதுல வந்து முப்பது செஞ்சுரியுமே அடிச்சிருக்காரு ஸோ ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் ரிக்கி பாண்டிங் என்னப்பா பண்ணாரு அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் இருந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் மும்பை இந்தியன்ஸோட கோச்சா வந்து இருந்தாரு ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல டெல்லி டேர்டவல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டீம் வந்து இவரை கோச்சா எடுக்கிறாங்க இப்ப வந்து அது டெல்லி கேபிட்டல்ஸா பேர் மாத்திட்டாங்க
ஒரு ஒரு விக்கெட் எடுக்கும் போது செலிப்ரேட் பண்றது என்ன யாராவது போன்சர் போட்டு அவர் மூஞ்சில அடிச்ச உடனே அவர் வந்து ரிக்கி பாண்டிங் மாதிரியே பயங்கரமா ரியாக்ட் பண்ணிட்டு அவர் வந்து திட்டலனாலும் ஹி வில் ஃபேஸ் இட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் அந்த கேரக்டர் வந்து விராட் கோலிக்கு இருக்கு சோ ரிக்கி பாண்டிங் கிட்ட இருந்து கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா கோபம் அப்படின்ற விஷயம் வந்து நல்லது அந்த கோபத்தை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணி உங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் பண்ண வச்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து ஒரு வேற லெவல்ல சக்சஸ்ஃபுல் ஆவீங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து அவருடைய லைஃப்ல இருந்து நம்ம கத்துக்கலாம் சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்ககிட்ட கேட்கிற கேள்வி என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிக்கி பாண்டிங் மீண்டும் <laughs> <laughs> <laughs>